你今天聊挺久啊？还去听了戏。你还听戏了？迫不得已去的。母亲她要和二叔聊事情，也不能放着那些客人自己听戏，所以我就陪他们听了一会儿。嗯。哦，对了，我忘了问你，我为什么叫周牧师啊？啊、哦，我觉得周生牧师不是特别好听，周牧师比较合适一些。为了名字感性，不怕你妈妈记你仇啊？没事儿，这种事情我可以做主。哦，嗯，你想不想要孩子？想过要几个吗？啊？想没想过要男孩还是女孩？男孩女孩都可以，如果是双胞胎就最好了，一胎生两个，省时省力，一个像你，一个像我。我也是这么想的。我觉得今天晚上其实挺合适的，是吧？温柔灵魂的花朵陪着我，穿过光年的梦，我明白只一眼就能确定那是终点，怕什么沦陷，分享有你的世界。我准备好了。余生许下的誓。这是周家祖宅的全部钥匙，交给世姨。我只有一个要求：善待你的弟弟。今晚，我想单独跟你谈一次。外婆睡了。嗯，我想跟你要一样正经的结婚礼物。什么礼物啊？藏书楼，准确的说是藏书楼的一面墙。你能不能让人帮我准备笔墨啊？不用宣纸。叔公。啊，林岁，让林飞去准备笔墨，送到藏书楼吧。藏书楼？你们去藏书楼赏月吗？那我就给你们备点点心，不用点心啊。那我做那么多给谁吃的呀？我还是给你们备一点。